Горицы чьи огорочек гремит не дальний бой, Нали дружок по чарочке. По... Дуэль со снайпером. Было это, насколько я помню, в районе города Изюм, где шли наши встречные бои с противником. И вот в этой позиции завелся там немецкий снайпер. Лютовал почти каждый день. Бывало, с утра начинал он свою пытку над нашими солдатами. Особенно доставалось боевому охранению, тем, что выдвигались вперед и вели наблюдение за противником. Концерт снайпера начинался с того, что с утра подстрелит кого-нибудь из бойцов в живот, да так, чтобы боец не умирал, а выл от боли, пока не умрет. Состояние от этого было у всех морально жуткое. От беспомощности и безнаказанности снайпера можно было сойти с ума. Я как раз был в разведке, корректировщиком артполка, и часто выдвигался вперед, чтобы корректировать изменения позиций врага. В общем, как-то раз и я тоже столкнулся со снайперским огнем. Ощущение жуткое и беспомощное. Никуда не сдвинешься. Заляжешь в низину и лежишь весь день, как мышь в норке. Даже нос высунуть страшно. Ночью выполз назад и доложил, что примерно знаю, где затаился этот наш мучитель и убийца. Но проблема была в том, что, как правило, дважды из одного места снайпер не стреляет, поэтому сведением этим цена была невелика. Но комбат все равно отдал приказ. По темноте выдвинуться со связью вперед — и обнаружить дислокацию снайпера на рассвете, когда тот начнет свою работу. Летом ночи короткие, в четыре часа уже светает, поэтому я с еще одним бойцом снарядились тщательно, оделись в камуфляж, взяли средства связи, катушки с проводом, нехитрые средства для маскировки и выдвинулись на передок за полночь. Каждый тянул за собой двойной провод, все ползком, на расстоянии метров пятнадцати друг от друга. Уж так у нас было заведено, чтобы всегда прокладывалась резервная линия связи. Война — это прежде всего опыт и солдатский труд. Иной раз так проложишь провод, что зигзаг получается и довольно приличный. Смысл здесь в том, что начнись боевые действия, Обстрел или бомбежка, всегда есть риск остаться без связи. Добрались до пункта наблюдения, сооруженного еще неделю назад. Заранее и хорошо замаскированным, так что не сразу сами его нашли. Расположились. Готовились долго. Обсыпали землей плащ палатки, на каски натянули мешковину, редкие стебельки, слились как могли с местностью. Бинокли перемотали, проверили связь и начали вести наблюдение. С рассвета началась наша работа по поиску снайперской засады. Надо признаться, что мест для нее было предостаточно, и мы поочередно глядели до слез в глазах, понимая всю сложность и ответственность нашего задания. По существу наблюдать нам в бинокле только до полудня — а затем солнце будет светить прямо нам в лоб, и наши бинокли будут сверкать в траве, как солнечные зайчики. Утро прошло безрезультатно. Днем с немецкой стороны раздался звук выстрела, и сразу заорал смертельно раненый боец на нашей стороне. Прозевали! Сам смотрел, взгляд не отводил, но противник был явно хитер и заботу о своей безопасности вел не хуже нас. Хорошо, что нас не обнаружил. Все-таки опыт — это вещь невозместимая. Я продолжал вести наблюдение, и каким-то чудом, звериным чутьем охотника, уловил медленное, и крайне осторожное перемещение небольшого бугорка. 
Двигался он по диагонали, отходя медленно и незаметно, но на его несчастье прямо перпендикулярно нашей засаде. Раздумывать было некогда, а то уйдет. Позиции стороны противника были давно пристрелены, и я сообщил координаты в штаб артполка. Через минуту дали пристрелочный залп. Я стал корректировать огонь. Затем скорректировались и дали еще девять снарядов, потом еще. И где-то с пятого-шестого раза я сам увидел, как от разрыва одного из многочисленных фугасов вверх вместе с нашей русской землей взлетело тело снайпера вместе с его винтовкой и амуницией. То была победа. 76-миллиметровый снаряд поставил точку в жизни немецкого снайпера, так долго измывающегося над бойцами и командирами нашей дивизии. И что самое главное, враг был уничтожен нашим артиллерийским огнем. Ну куда вы без нас, пехота? Я не могу передать того чувства, что испытал при этом. Немного моментов в жизни запоминает человек, но тот взрыв снаряда я помню и до сегодня. В ответ началась немецкая канонада и обстрел нашей стороны наугад, которая вскоре сразу закончилась. Мы не рискнули отходить. Надо было аккуратно свернуться с позиции и все замаскировать, унести мать-часть, поэтому просидели до темноты, уминая трехдневный паек. Уйти с позиции, пожалуй, сложнее, чем на нее выйти. Собранность должна быть такой, чтобы, двигаясь ползком назад, контролировать противника. Не помню ни имени, ни фамилии моего второго номера, молодого шустрого парня-связиста. Вскоре мы начали отступать, и наши военные пути разошлись, но очень надеюсь, что он остался живым до конца этой тяжелой и нескончаемой войны. Командиры наши были в полном восторге, представили нас к наградам. Но, как это часто бывало, при отступлении документы затерялись где-то в бумагах штабов. Да это было и не важно. Главное, что я все-таки уничтожил одного, но самого нужного снайпера и спас наших солдат от смерти. Я не мог поступить иначе. Я просто обязан был это сделать. И все получилось. А впереди были долгие версты войны, отходы и наступления, переправы и плацдармы, лично мною уничтоженные противники, ранения и госпиталя — и, наконец, моя личная роспись на стене Рейхстага среди росписей сотен и тысяч моих однополчан и других бойцов Красной Армии.